हाय में हम ट्रिकर्स के बारे में देखेंगे ये ट्रिकर क्या होता है वो स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर प्रोसीजर होता है वे वो वो ऑटोमेटिकली कोई इवेंट दे इवेंट को डेटाबेस सर्वर में एग्जीक्यूट हुआ तो वो वो एग्जीक्यूट होता है ये रहा ट्रिगर ट्रिगर रहता है ये ट्रिगर से तो तीन टाइप तरीका ऑफ ट्रिगर से एक तो डी डी एल ट्रिगर्स डेटा डेटा डेफिनेशन ट्रिगर्स है और दूसरा डी एम एल डेटा मैनिपुलेशन ट्रिगर्स और लॉग ऑन ट्रिगर से अभी हमें लाइक डी एम एल डी एम एल ट्रिगर्स के बारे में देखते हैं डी एम एल ट्रिगर्स के बारे में देखते हैं ये डी एम एल ट्रिगर से और उसके डिवाइड हुआ है टाइप से आफ्टर ट्रिगर्स और इंस्टेड ऑफ ट्रिगर से आफ्टर ट्रिगर्स होता है आफ्टर ट्रिगर्स होता है मतलब ये ट्रिगर कोई तो डी एम एल स्टेटमेंट लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट कोई तो एग्जीक्यूट करना उसके बाद ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है और इंस्टेड ऑफ ट्रिगर होता है ये कोई डी एम एल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बगल ये ये इंस्टेड ऑफ ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है पहले हमें आफ्टर ट्रिगर देखते हैं आफ्टर ट्रिगर के बारे में और ये आफ्टर ट्रिगर में आफ्टर ट्रिगर फॉर इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं हमें पहले इसके इसीलिए मैं एक एक ट्रिगर क्रिएट कर रही हूँ क्रिएट ट्रिगर टी आर अंडर स्कोर टी आर अंडर स्कोर ए यहाँ कौन सा दिया न किसका कौन सा टेबल में मैं एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में डिटेल्स फॉर इंसर्ट स्टेटमेंट के लिए कर रही हूँ फॉर इंसर्ट स्टेटमेंट ऑन एम्प्लॉयी डिटेल्स डिटेल्स वन फॉर इंसर्ट स्टेटमेंट फॉर इंसर्ट देना है ये रहा जनरल सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग ए ट्रिगर एज बिगिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ एक कोई एम कोई एम्प्लॉय डिटेल्स के टेबल में कोई किसी ने डेटा इंसर्ट किया तो उसके बारे में मुझको दूसरे टेबल में डेटा चाहिए मतलब अभी अभी मेरे पास ए एम्प्लॉय ऑडिट का टेबल है यहाँ इसमें कौन सा एम्प्लॉयी विथ आई डी आई डी का एंटर किया कब मतलब कौन सा डेट में एंटर किया वो सब डिटेल्स चाहिए वो सब एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल में आता है इसीलिए इसके बारे में मैं अभी पहले डिक्लेयर कर रही हूँ एक वेरिएबल एट द रेट आई डी ऑफ टाइप इंट ये क्या होता है सेलेक्ट एट द रेट आई डी इक्वल टू एम पी अंडर स्कोर आई डी फ्रॉम इंसर्टेड फ्रॉम इंसर्टेड ये इंसर्टेड मतलब क्या होता है ये टेम्पररी टेबल रहता है वो कौन सा कौ, मतलब हम ए ए कॉपी ए कौन सा इंसर्ट किया डेटा एम्प्लॉय डिटेल्स में वो डेटा यहाँ टेप ये स्टोर करता है ये इंसर्टेड टेबल में कोई भी एक्शन करने के पहले ट्रांजैक्शन लाइक इंसर्ट और अपडेट ट्रांजैक्शन करना है तो ये इंसर्टेड टेबल से हमें कर सकते हैं देखो अभी मैं इंसर्टेड फ्रॉम इंसर्टेड फ्रॉम इंसर्टेड से सेलेक्ट कर रही हूँ एम्प्लॉयी आई और एम्प्लॉयी आई इंसर्ट करके मैं उसको इंसर्ट करती हूँ एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल में वैल्यूज का रहता है वैल्यू से वो पूरा एन वैर कैर का है इसीलिए हम पूरा वैन वैर कैर का में ही करना है न्यू एम्प्लॉयी विथ आई इक्वल टू प्लस यहाँ हमें क्या करना है कैश करना है क्योंकि वो आईडी इंटीजर है आई इंटीजर से हमें यहाँ हमें आईडी आईडी को तो टाइप कैश करना है वार कैर के लिए एन वार कैर
और उसके बाद हमें क्या करना है डेट का क्या मतलब है उसके कब आइएगा कब ऐड किया है वो भी देखना है इस एड एट और उसके बाद हमें डेट का डेट कब मतलब कब दे कब किया है उसको उसको में भी हमें कैस्ट करना है इसके लिए कैस्ट गेट डेट एस एन वर्कर ओके अभी हमें क्रिएट किया है कोई डेटा इंसर्ट किया तो एम्प्लॉय डिटेल्स में उसके बारे में हम कौन सा एम्प्लॉय आई कौन से तारीख में इंसर्ट किया वो हमको पता चलता है देखो अभी हमें हुआ है अभी मैं इंसर्ट करती हूँ सम डेटा इंसर्ट इनटू टू डिटेल्स वैल्यूज सम लेवन कॉमा सम नेम एक्स वाई सेट सम सैलरी ट्वेंटी थाउजेंड एंड डिपार्टमेंट आईडी सम सी अभी मैं एक्सीक्यूट किया तो देखो अभी एक्सीक्यूट हो गया अभी मैं करती हूँ सेलेक्ट सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयी डिटेल्स सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम employee audit देखो हम भी देखते हैं देखो हम भी data तो insert हो गया x y z तो important सब और उसके बाद हमें देखो employee id with eleven is added on twenty fifth number देखो ऐसा हमको आता है देखो एट का कब कब इंसर्ट किया है वो सब हमको बारे में दिखता है मतलब ये ये हमें कुछ एम्प्लॉय डिटेल्स में ही इंसर्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये ये ट्रिगर एग्जीक्यूट हो गया हमको ऑडिट वाले एम्प्लॉय ऑडिट के वैल्यू में टेबल में वैल्यू से इंसर्ट हो गया ये रहा आज के लिए आज के लिए हमें देखा है ये सब इंसर्ट का डेट ट्रिगर फॉर इंसर्ट इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में ट्रिगर के बारे में देखा है हमें आफ्टर ट्रिगर किया ये ये रहा आज के लिए धन्यवाद